Good evening, teacher. Hi, good evening, Claudia. How are you? How are you, teacher? I'm great. Thank you so much for asking. What about you? Good evening, teacher. Good evening. How are you, guys? Let me see. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Very nice. Very nice. Okay, great. Good to hear that. Hey, we have news for tomorrow's class. Tenemos nuevas noticias. Mañana vamos a tener... Good night, teacher. Good night. Hi, good evening. Recuerden que es good evening, everybody. Okay. Listen up. Mañana tenemos clase, yay, porque así no nos atrasamos el contenido, ¿ok? Yes. Y pues mañana se termina básicamente la section 2. Ahora terminamos la 1 y 2. Bueno, avanzamos con la 2 y ya tomorrow we'll finish with that. Y van a poder tener siempre el fin de semana ustedes para trabajar en eso. Así que, qué bueno. Yo estaba pensando ofrecerles eso de que trabajáramos mañana la clase, pero me leyeron la mente los de inglés corporativo <laughs> y se adelantaron okay very good now everybody welcome back to your english class it's a pleasure to see you bienvenidos a su clase de inglés es un placer verlos espero que se encuentren safe and sound espero que se encuentren muy bien de salud y que ya están listos verdad para que iniciemos esta jornada de clase solamente recordarles everybody por favor mantengan sus out sus micrófonos apagados, ya que a veces el ruido que ustedes tienen en el exterior de su casa puede afectar a un compañero o inclusive al docente que está realizando la sesión de clase. Ok, with that being said, habiendo dicho eso, does it have a view? That's the topic for this section, class number three. Let's get started. Vamos a iniciar para calentar, para acordarnos de lo que vimos ayer. Let's go with the conversation. Nos vamos con una con una conversación, ¿ok? Algunos de ustedes pasaron ayer, pero todavía me hicieron falta personas, así que vamos a utilizar a Kevin Rodríguez, usted va a ser Jack, y vamos a tener a Claudia, usted pasó ayer. Yes. Sí, pasé yo. En esta conversación, ¿verdad? Sí, en conversación. Vale, entonces vamos a poner a Kevin Rodríguez como Jack, y a Eduardo Mejía, porque Eduardo no lo he escuchado, como Amy. Ok, action. Let's go to the park on Sunday. Where is Jack? ¿Dónde está Jack? Ok. But let's go in the afternoon. I live late on weekend. What time do you get up on Sundays? I the clock. I spend the clock. Oh. oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure. I have a breakfast every day. Then me, then let me at the, this rest, restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Excellent. Thank you, Kevin and Eduardo. Very good job. Thank you for your effort. Great. Así me gusta, okay? okay. No tengan miedo a pasar, a participar, ¿ok? Porque es practice para ustedes. Ok, let's go with Ruth Pérez. Let me see, Ruth. Usted no participó ayer en esta conversation, right? No, ok. Bye. Usted va a ser eh, Amy. 
Y creo que Eric Lazo, usted tampoco participó yesterday, right? Or do you? Did you? De, de esa conversación, no. Va, entonces usted va a hacer ya. Action. Let's go to the park on Sunday. Ruth, su micrófono. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekend. What time do you get up on Sundays? At, at 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. All right, excellent. Thank you, guys. Very good. Intonation, muy buena la intonación, and also the fluency, all right? Y, El modo en la que llevamos la conversación. Ahora vamos con Mayra Guevara, que no la escuché ayer. Usted va a ser Amy. Y Jaime Ortiz, usted va a ser Jack. Action. Ok. Let's go to the park on the Sunday. Ok. Good. Let's go in the afternoon. I sleep. Late on weekend. What time do you get on the Sunday? At 10 on the clock. Oh, that's early. Uh, on Sunday, grab at noon. Do you do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let me at this restaurant at on o'clock. They serve service breakfast all day. All right, very good, great job. I was able to notice um a little bit of tiredness over here. All right, but it was good. Thank you so much for your presentation. Now listen up, yo sé, comprendo que a estas alturas quizás del tiempo ya estamos cansados. Teacher, usted no se imagina el, el esfuerzo que estoy haciendo por estar aquí despierto, right? Bueno, tómese un cafecito o un té, pero no se duerma y mantenga el buen ritmo, ¿ok? I try to be, I don't know, happy or focused in the class, right? Traten de mantenerse positivos durante la clase para que eso no les vaya a quitar el ánimo de seguir aprendiendo. Y mucho menos de hacerlo en una manera correcta, ¿ok? Es decir, cuando te, son conversations, por eso les dije ayer, me encantan las conversations, porque ahí es donde usted se ve si está aprendiendo el speaking y el reading y el listening, y al mismo tiempo si le está dando la entonación como debería de ser. And that was pretty good. Now let's go with Victor Galdames. You are Jack. Usted va a ser Jack y ya le busco una Amy. Let me check. And we have Ingrid. Okay, Ingrid, you are Amy. Action. Okay, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get? Do you do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you, do you get breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet this restaurant at one o'clock 
they serve breakfast? I say. Okay, repeat after me, Ingrid. They serve. They serve. They serve. Uh -huh. They serve breakfast all day. They they serve breakfast all day. Excellent. Thank you, guys. Very good job. Good effort. The the thing that I appreciate the most, lo que yo más aprecio, es que ustedes no se me corran de hacer las conversations, all right? Eso lo aprecio mucho porque hay muchas personas que están aprendiendo y por algún extraño motivo no quieren practicar con las conversations. Y cuando usted lo hace, you are nailed it, all right? Está mejorando cada vez. Ok, vamos a pasar a otro tema, everybody. Teacher. Este tema, yes. Eh, una consulta, fíjese que, bueno, yo soy principiante, ¿verdad? O sea, yo vengo desde cero y, y la idea es, como usted dice, pues aprender, ¿verdad? Uh -huh. Y yo le agradezco pues la paciencia que pueda tener con nosotros porque a veces uno no tiene la agilidad o, o, o el conocimiento o el nivel que otros compañeros tienen, ¿verdad? Pero la idea es, es nivelarse. Entonces, uh -huh. eh, yo solo quería hacer un comentario. Nosotros en el, en el nivel anterior, en la en la primera, ¿verdad? Uh -huh. eh, hacían grupos. El detalle uh -huh. es que, eh, pues yo, yo veo que somos varios y ayer, por ejemplo, no pasé para nada. Entonces, uno a veces no levanta la mano o no se eh, ofrece porque como hay varios, ¿verdad? Entonces, yo veo que usted va eligiendo, pero no sé si, si fuera prudente hacer eso, teacher. Solo lo, lo, lo digo yo, pues, eh, como comentario, ¿verdad? Tal vez se puede tomar en cuenta para hacer grupos tal vez más pequeños y ahí ya uno interactúa un poco más. Vaya, le voy a ser bien honesta, Víctor. Eh, comprendo su punto. I respect that and it's okay. Thank you for the comment. Comprendo su punto, lo respeto y gracias por el comentario, lo voy a tomar en cuenta. Pero recuerde, eh, si usted no se expone, porque esto es exponerse básicamente lo que ustedes hacen como alumnos, ¿verdad? Right? al público en general, nunca se les va a quitar el miedo, aunque sean learners, o aunque ya sean avanzados, nunca se les va a quitar el miedo. Entonces, yo lo que busco con mis clases es que se les quite ese miedo a cometer un error en frente de sus compañeros, right? Sino que lo hagan despacito, no hay problema. Si ustedes se fijan, yo les paso feedback. El feedback es como una sesión de consejo al final, en esto podemos mejorar, o en esta palabra tal vez deba pronunciarla de regreso. Y a mí se me ha facilitado poder hacer eso con todos los learners cuando estamos así en público en general. Pero voy a tomar en cuenta su comentario y quizás vamos a hacer grupos pequeños, aunque no todos se puedan estar manejando, right No, pero está bien, teacher. Yo, como le digo, de hecho uno aprende porque uno escucha ahí las conversaciones yeah. y la idea, incluso uno se pone a practicar con el micrófono apagado, ¿verdad? Y se expone, Víctor, es... porque ese es el problema por el cual no me llegan a aprender muchas veces porque no se quieren exponer al público en general. Pero está bien, teacher. Gracias y, y, y vamos a tratar de estar ahí eh, ofreciéndonos más, ¿verdad? Muy amable. Sí, Victoria, ahora Thank que you, ya teacher. lo dijo, lo voy a tomar más en cuenta todavía, ¿ok? <ríe> gracias, Very teacher. Good. Thank you. You're welcome. Excellent. Sí, muchas gracias por hacerme saber eso, everybody. Los que quieran participar más, a veces yo me, me pregunto por qué no, no levantan la mano virtual o algo, right? Entonces, por eso empiezo yo a escogerlos. Pero si ustedes se fijan, por eso siempre les digo, algún voluntario, right? So let's check. Simple present questions. Do you get up early? Yes, we must, right? Sí, todos nos despertamos temprano. No, I get up late. What time do you get up? At 10 o'clock. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. Okay, now let's expose ourselves. Ahora, pongámonos ya todos así, enfrente, practiquemos estas questions. Voy a pedir un voluntario para que practique conmigo, ¿ok? Mi teacher. Excelente, Carlita, very good. Yo le pregunto, Carlita, usted contesta, ¿ok? Ok. Do you get up early? No, I get up late. <laughs> Does he have lunch at noon? 
No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. Excellent. Very good, Carla. Thank you. Thank you. Now, let's go with another one. Ahora sí. Ya los pongo a ustedes, los dejo solos, all right? Eh, quiero felicitar porque la mayoría de ustedes tienen la cámara encendida y esta es otra manera de exponernos nosotros mismos, tanto al idioma, por los gestos que hacemos, como poder estar viendo a la persona y tener más confianza de saber con quién estamos hablando. So, good for you. Ahora vamos con Carlos Acevedo. Carlos, usted pregunta. Si Omar Hernández, usted contesta. Aquí. Ok. Do you get up early? No, get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. Excellent, thank you. Good rhythm. You didn't miss any question. No perdíamos el ritmo entre cada pregunta, right? Actually, they sound as it was a conversation. So no como si fuera una normal conversation, right? Solo que con alguien bien preguntó. <laughs> now let's go with another pair. Vamos con otra pareja. Let me have Victor Galdames. You ask, usted pregunta. Claudia de Salgado, usted contesta. Action. Do you get up? No, I get up later. Does he have lunch at noon? No, get up. No, get lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. Excellent. Very good, Claudia and Victor. Good rhythm. Me gustó mucho el ritmo que manejaron. Excellent. Thank you. Now, Thank you, Tisha. Claudia, repeat after me. Get up late. Get up late. Excellent. Very good, honey. Thank, Thank you. you. <laughs> Vamos con Claribel Monterrosa, usted pregunta, y Alfredo Alfaro, usted contesta. Ok, action. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At, at 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. Excellent. Very good pronunciation, guys. Great. No mistakes were making. Now let's go with Eric Lasso. Usted pregunta. Y vamos a ver. Mayra Guevara, usted contesta. Action. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. 
when do they drive to work? Every day. Excellent. Thank you. Very good job, Mr. Lasso. Great intonation. I was listening to you as you were happy. Excellent. Great. Um, on the other hand, um, let me check who was your payer, your mate. Mayra, great job. Thank you so much for your effort. All right. Remember, everybody, you can always improve. Recuerden, siempre podemos mejorar. A ustedes nunca les puede, bueno, nunca, solo llevamos tres clases, ok, pero hay trabalenguas que nos ayudan a darle un poquito más de confianza a nuestra lengua cuando la estamos utilizando, right? Así no sonamos tan salvadorian, they we sound a little bit better than salvadorian, all right? So let's go with the next one. Vamos con Jimmy Flores. Jimmy, you ask and... Karina Aquino, you answered action. Okay. Do you get uh, do you get out early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Did they drive to work? Yes, they they drive to work every day. What time do you get up? At uh, 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they try to work? Every day. Great, excellent job. Thank you guys for a good pair. Good intonation, rhythm, and pronunciation. Great. Now, my dear students, vamos a ver qué más tenemos de acuerdo a este tema. Tenemos las structures, ¿ok? En este caso tenemos la structure for WH questions, ¿ok? We have WH word. ¿Cuáles son las WH words? A ver. When, what, when, which, why, why, which, who, why. Where? Great, we're handling it. Genial, lo estamos manejando. Very good, we're handling it. Now, teniendo eso en cuenta, la estructura nos dice WH word plus do or does plus subject plus verb plus complement, right? Sus sujetos, ustedes ya los conocen, all right? De arriba abajo y de abajo arriba. You already know them. Y ya saben que a veces puede ser sustituido por el nombre de una persona, objeto o animal, right? Good thing. Qué bueno que ya sabemos eso. Solo recuerden utilizar la WH word, seguir la estructura, ya sea con el do. ¿Cuándo vamos a utilizar el does, Eric? Uh, um, he, she, it. Excellent. Very good. Very good. Great. O también puede ser on third person singular. Right? And that's it. Now, Let's listen to, vamos a escuchar a Giovanni Trigueros. Giovanni, me lee la estructura, please. Esta que dice for WH questions. Es el WH word plus two doors plus subject plus verb plus complement. All right, excellent, Giovanni. Great. All right, don't forget everybody, do or does. Let's go with this one. Ahora vamos con esto. No se olviden de copiar la estructura, please. For yes or no questions, tenemos. Por favor, recuerden, las yes or no questions no se llaman yes or no questions porque inician con yes o con no, right? Sino que su respuesta es más corta. Básicamente es directamente al grano, ¿ok? Va directo al grano. En cambio, las WH questions también se les conoce como information questions, right? Porque buscan, pues, hablar más con la persona, saber un poquito más, ¿ok? Que la persona se alargue un poco más, se extienda. Sin embargo, las yes or no, they are straight to the point. Now, it says, do or does, inicia con los auxiliaries. Esta estructura inicia con los auxiliaries, ¿ok? Do or does plus subject plus verb plus complement. Simple as that. No tienen nada que ustedes no conozcan en esta estructura. Y por lo que he visto, maneja muy bien cada una de estas cosas. Así que no hay a dónde temerle a la estructura, ¿ok? 
es todo lo que han aprendido, es just de una manera ordenada, solamente que de una manera ordenada. Vamos a pedirle a Claribel Monterrosa que me lea la estructura, please, y a Claudia de Salgado las dos questions que tenemos abajo. For yes, no question. Uh, do, does, plus, deficit, uh, plus, ver, plus, complement. Excellent, thank you. Action, Claudia. Yes, Maria. Do you get up ready? Does he have lunch and no? All right, repeat after me, Miss Salgado, please. Early. Sí. Early. Does. Does. Excellent, very good. Ya ve, cuando That's tiene it. más confianza, lo hace mejor. Very Thank good. Very Great. Now, everybody, with that being said, habiendo dicho estas estructuras, Vamos a tener un reading. Okay. Reading más. Solo me avisan si ya terminaron de copiar esto. Me dicen finished or not. Y vamos a tener un reading y luego vamos a la practice. Ok. Or not. No yet. Todavía no. Ok. Yes. Great. Excellent. Now let's move on to this one. Miren, este reading tiene vocabulary super genial, all right? New vocabulary that you should acquire. Vocabulario que usted tiene que manejar, okay? It says, a student reporter might start talks to people on the street about their schedules. Schedules. Schedules es horario, right? Horarios. Entonces, el reporter, el reportero, Mike Starr, habla con las personas en la calle para ver cuáles son sus horarios. Now, take into consideration, tomen en cuenta que en otros países, muchas veces aquí las personas pues son padres de familia, entonces solamente se dedican a trabajar. En otros países hay personas que no se casan, sino que trabajan, estudian, trabajan, estudian, ¿verdad? Right? Tienen alrededor de tres trabajos, quizás. So that is the case in some readings, ¿ok? It says, Voy a tratar de hacerlo un poquito bigger. Ahí, there you go. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? Primero voy yo a leerlo para que ustedes lleven ya un, un ritmo de cómo lo van a hacer y luego les toca a ustedes. My classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from eight until midnight. Repito, la palabra que podría costarnos, midnight. Midnight. Y la primera que sería scheduled. Scheduled. Okay, with that being said, habiendo dicho esto, let's move on to... Voy a irme hasta abajo, los que no tienen la cámara encendida. Vamos a ver, Eugenia, usted va a ser Brittany, Elmer Ortiz, usted va a ser Mike. Action. What your schedule is? Schedule. Schedule. Ajá, there you go. What your schedule like? Mm -hmm. Ajá, Eugenia, your microphone, de seguro usted está hablando, pero su micrófono está apagado. No, perdón, es que tengo problemas con el audio. Oh, ok, don't worry, no se preocupe entonces. Me imagino que no va a poder participar o solo me confirma si sí o si no. Ok, 
It's that a no. <laughs> Let's go with Karina Aquino. Usted va a ser Brittany then. Action, Karina. My classes start at 8 a.m. A.m. So I get up what classes at 7 a.m. take the bus to a school. When do your classes end? They end at noon. They have a job at the library. 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 So when do you st study? Mm -hmm. My only time to study is in the evening from 8 uh, on until until midnight. Midnight. Yes. Excellent. Thank you, Elner and Karina. Thank you so much for your participation. Now, algunas palabras que podrían costarnos, ¿ok? Uh, podría ser a.m., 8 a.m., uh, noon, library, study, only, ¿ok? Esto está bien obvious, no hay a dónde perderse, only, only, así se pronuncia y así está escrito, only. Uh, let me check, uh, evening, all right, evening, esa sí puede costar porque está escrita con él. Y de ahí, 8 until midnight. Very good job. Thank you. Let's go with. Por aquí tengo a Carlos Acevedo, please. You are Mike. And Janet Guevara, you are Brittany. Action. Okay. Okay. What's your schedule like? My class starts at 8. Este, no sé si tengo que pronunciar. A.M. A y la M. A.M. A.M. So, I grab at seven. And take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a hop at the library. Okay, job at the library. Joy at the library. Oh, when do you study? My only day time to time? study time to study is in the evening from eight until midnight. Excellent. Thank you. Very good job. Great. Thanks. Now, let's go with the next ready. Joshua Burns, website designer, right? Un diseñador de páginas web. What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Okay, now let's have, vamos con, donde está aquí este participant? Donde está Victor, se perdió, diga hola. Hi. Ah, oh, there you are, ah, pues sí, sí está. Okay, Victor, you are Mike and Eric Lasso, you are Joshua, action. What's your get to lie? Well, I get up at 6 uh, 30 a.m. Mm -hmm. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 or run 1. I take a lunch break. How late do you work? Sometimes, sometimes I work 
all night to finish a project. That's correct. Excellent. Great job. You guys. Now, listen up. Para muchas personas puede ser algo bien sencillo trabajar de casa, right? Pero en realidad puede ser bien difícil porque básicamente no ven hora de salida. All right. As you are at home, como estás en la casa y hay un montón de cosas que hacer, entonces después de trabajar, básicamente continúas trabajando en other things. So that's pretty much kind of hard. Let's go with the next pair. Vamos con la siguiente pareja. Xiomara, usted va a ser Mike. Claudia de Salgado, usted va a ser Joshua. Okay. What's your candle like? The schedule? It's schedule. Mm -hmm. Like? When is the draft? As Ay, las horas no me acuerdo. Yes, at 6.30. 6, 6 30. A.M. I am. And go for a room best for the breakfast. How do you go to work? I work I home. It's a start work. And nine, eight. Nine, eight. eight. Around two. one? It's around one attack at lunch break. Mm -hmm. How late do you work? Sometimes I work at night to finish a project. Excellent. There you go. Great. Great job. <laughs> no se preocupe. Let me tell you something, all right? Mire, siempre va a haber algo en lo que nosotros vamos a encontrar que nos cuesta un poquito más. A mí me pasó, Claudia, con las horas y con los números. Dios mío, no odio yo. All right? Pero lo logré. So, six years of okay. study. Thank seis you. años de licenciatura, Claudia, me hicieron aprenderlo todo. Así que usted tranquila. Imagine. Okay. You have a long way. Tiene un gran camino que recorrer. So, let's go with Maya Black, rock musician. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. And I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner, then I take a taxi home. What do you do? No, what time do you go to bed? I go to bed at five in the morning. Poor girl, <laughs> she's really busy though. Okay, let me have Ruth Perez. Ruth, usted no ha pasado. Usted va a ser Maya y Mr. Flores. Creo que usted tampoco ha pasado, right? Jimmy Flores? Yo pasé, pero en no esta parte, Jimmy. Ah, no, aquí no. no, no, no. Vale, entonces usted va a ser Mike. Action. Okay. What's your schedule like? Your mic, Ruth. Su micrófono. Uh, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play on, how do you say, como? At ¿cómo three, say? until, until 3 a.m. Until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner, then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at five? five in the morning. Excellent, thank you. Now, listen up, apuesto a que no nos fijamos, everybody. Bueno, yo sí me fijé, pero quiero ver si se fijan. Hubo, hubieron, bueno, con ella fueron dos personas que pronunciaron el AM, como debe de ser correctamente, AM, right? Ya he escuchado a quienes me dicen I am. Entonces, cuando usted dice I am, es yo soy. Okay? So, you need to be careful. Es am, am. Y solo a dos personas de todos los que pasaron, escuché que dijeran eso. Por eso es bonito que ustedes practiquen en frente de todos. Porque si usted le presta atención a cada pronunciación de sus compañeros, van a sacar algo bueno. Let me tell you. Van a sacar algo. All right? That's the good thing. Eso es lo bonito de este tipo de clases. Teacher, excuse me, I want yes. to participate too. <laughs> Yay, very good. Qué bueno que me dijo, Carlita, excellent. Usted va a ser Maya 
Y por aquí me falta... Uh, déjenme ver... Jaime Ortiz, please. Action. Uh, what's your shoes like? Repeat, a schedule. A schedule. What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you after work? I have dinner, then I take a take taxi home. What time do you go to bed? I go to the bed at five in the in the morning. Excellent. There you go. Thank you so much. Now, listen up, my friends. Escuchen. Si por algún motivo se me quedó alguien, no se preocupe. Ya va a llegar su tiempo de participar en lo siguiente, ¿ok? Tenemos el practice time. Vamos a ver, señor. Por aquí vi a alguien. Let me check. Alfaro, right? Mr. Alfaro, where are you? ¿A dónde anda? Aquí está. Alfredo Alfaro. Ok, léame las instructions, please. Create. Um, your microphone, su micrófono, Mr. Alfaro. Okay, maybe he's busy. Let's go with Giovanni Trigueros. Great. Read the three sentences. Oh. Great. Three sentence, sentences. Uh -huh. Using the following verbs. Has, goes, does. Shall you sentences with the class? Excellent. Thank you, Mr. Alfaro. Very good job. Now, everybody, let's work on this one. Trabajemos en esto, okay? O al menos hagan una sentence, okay? Si no quieren hacer las tres, it's okay. Pero hagamos una sentence utilizando cualquiera de esos verbs. Luego van a pasar a decírmelas para ver si hay alguien lo que se tenga que reforzar. O we are doing good. O estamos bien como vamos, okay? Please remember um, or just keep in mind that has, goes, and does, it's with third person singular, right? So basically you're going to use either he or she, or it could be it as well.
Okay, finished at least one. Terminamos al menos una. So yes. Yes. Yes, miss. Okay. Yes. Quiero ver. Eric, let me hear yes. you, Eric. Tell me your sentence. Um, he has a car. Uh -huh. Pretty simple, right? Bien sencilla. Uh -huh. Another one. Uh, she goes to the Peter. No sé cómo se dice. Peter. 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 Solo esas dos hechas. Great. Very good. Muy bien. All right. They are simple, but it's okay. You're learning. That's great. Vamos con Giovanni. Por ahí escuché a Giovanni que ya las tiene. Solo una tengo. Yeah, tell me. Yes, yes. Uh, he has a daughter. He has a daughter. Excellent. Yes. He has a daughter. Mm -hmm. Very good. Vamos con Carla Ortiz. Yes. Um, number one, she has a, a, a blue blouse. Uh -huh. Very good, clever. And the dog has a tail. The dog has a tail. Um, uh, she does uh, her homework. Very good, excellent, Carlita, that's great. Thank you. Let's go with Janet Guevara. My car has to be fixed for 6 p.m. He goes to school. She does, she does, perdón. She does the laundry on Saturday. Great, excellent, Janet. Me gustó que se estaba escuchando a usted misma y supo dónde estaba fallando y lo arregló rápido. <laughs> All right, excellent, great. Sí, me voy a practicar más, teacher. <laughs> no, pero está bien, eso es un buen estudiante, right? Se escucha a uno mismo cuando está practicando para ver en qué puede mejorar. That's great, Janet. Gracias. Another one, tenemos a alguien más. Kevin, excellent Kevin, let me know. My father has a brown doggy. <laughs> uh -huh. Only that Does one. Does she eat fruit? Huh? Does she eat fruit? Does she eat fruit? Yeah, uh -huh. another one. He goes to his house. Great, excellent Kevin. Que bueno, hasta creo, hasta creo preguntas. Great. Vamos con Ingrid. Your microphone, honey. Sorry. Don't worry. Uh, it has a new car. Uh, y la otra es he, he, go, he goes to a school. Great, excellent, Ingrid. Good sentences. Let's go with Mayra. Vamos a finalizar con Mayra y luego nos movemos al otro content. Action, Mayra. Okay, she has English class. English uh -huh. class. She goes to the supermarket. We do our English lesson. No sé cómo Great. Yeah, with the, uh, we do. Ahí sería we do, no puedo utilizar el does. Ajá, uh -huh, we do or English. Y lección, no sé cómo. Uh, it could be lesson or practice también. Okay. Okay, great, Mayra, excellent, thank you. Now, my dear students, antes de que el tiempo se nos acabe, porque de aquí con ustedes pasa bien rápido el time, Vamos a vocabulary, house, and apartment. Los que no pasaron en la actividad anterior, no se van a quedar sin pasar. You're going to do it in here. Okay, we have house. We have first floor and second floor. First floor, it has dining room, kitchen, 
laundry room, living room, stairs. And of course, it has a yard. Then we have the second floor, bedroom, bedroom, closet, hall, stairs, bedroom, and bathroom. It means that it has three bedrooms, right? Tiene tres cuartos eh, particulares. And then it has its own garage, garage, okay? On the other hand, we have apartment. Por el otro lado tenemos apartment. We have bathroom, bedroom, closet, dining room. No es dining room. No, 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 no. Dining room. Dining room, living room, kitchen, elevator, elevator, and of course, lobby. All right. El lobby es como la entrada principal donde las personas a veces esperan. Okay. Now, let's go with... Vamos a iniciar con... Where is he? Victor Galdames, tell me, Victor, the vocabulary, please. All of it, todo el vocabulario, Victor. El microphone. Okay, I see you're talking. Si veo que está hablando, pero no sé si es conmigo o con alguien más. Perdón, no sé si... perdón, teacher. Sí, no lo había activado. El... Eh, great, great. Action. Eh, vocabulary house and apartment. Mm -hmm. The first, first floor, eh, dining room, kitchen, laundry room, living room, star, yard, garage, bedroom, eh, bathroom. bathroom in eh, second floor, eh, bueno, ya lo dije. Eh, Continue. Eh, el apartment, eh, eh, el, bueno, el living room, elevator, kitchen, eh, dining room, bedroom, and closet. Great. Y el lobby. Uh -huh. Vaya, solo practique conmigo, stairs. Stator, stator. Stairs. Stairs. Sí, que serían gradas, all right? Gradas. Yes, sir. Thank you. Great job. Vamos con Carlos Acevedo. Después de Carlos iría Jimmy Flores. Y después de Jimmy Flores iría Xiomara. Okay. First floor, dining room, kitchen, laundry room, living room, stairs, jar, garage. A second floor. Bedroom, bedroom, closet, hall, stairs, bathroom, bedroom, apartment, bathroom, bedroom, closet, dining room, kitchen, living room, elevator, lobby. That's great, sir. Thank you. That's correct. Let's go with Jimmy. Después de Jimmy, Xiomara, y luego Alfredo Alfaro. Action, Jimmy. Vocabulary house and apartment. House. Beer floors. First floor, dining room, kitchen, laundry room, living room, stair, yard, garage, second floor, bedroom, bedroom, closet, hall, stair, bedroom, bathroom, uh, apartment, bathroom, bedroom, closet, dining room, kitchen, living room, Elevator, lobby. Great, excellent, sir. Very good. Action, Xiomara. Recuerde, después de Xiomara va Alfredo Alfaro. Vocabulary, house and apartment. House, first floor, living room, kitchen, laundry room, living room, stairs, garage. Second floor, bedroom, closet, hall, Bedroom, bathroom, bedroom, stairs, apartment, bathroom, bedroom, closet, dining room, living room, kitchen, elevator, yeah, uh, lobby. Great, excellent, Yomara. Just remember, apartment. Apartment. Ajá, exactly. No lleva otra, solo es apartment. 
apartment. Okay. Great, excellent. Vamos con Mr. Alfaro y luego después de él terminamos con Claribel Monterrosa. Ok, action. House, fifth floor, dining room, kitchen, laundry room, living room, stairs, and yard and garage. And second floor, bedroom, bedroom, hall, closet, stairs, bathroom, bedroom, and apartment. Mm -hmm. Bathroom, bedroom, closet, dining, dining room, kitchen, living room, elevators, and lobby. Great, excellent, sir, no mistakes. Action, Miss Monterrosa. Vocabulary, vocabulary, house, and apartment. House, first floor, dining room, kitchen, living room, Laundry room, garage, uh, bedroom, bedroom, closet, dining room, living room, kitchen, elevator, lobby. Great, excellent. Thank you, Miss Monterosa. We had a little bit of issue. Tuvimos un poquito de complicación ahí con el sistema porque se le fue un poco el audio, but don't worry about that. I understand. And I highly trust you did a great job. Y sí confío que haya hecho un excelente trabajo. Very good. Now, my dear students, let's move on to the next one. Questions to practice, okay? What rooms are in your house? What room are in houses of your country? What rooms are in apartments in your country? Ya practicamos el vocabulario. Ahora es momento de ponerlo en sentences, all right? Es decir, que si yo le pregunto, what rooms are in your house? Usted puede decir, in my house we have a kitchen, bedroom, bathroom. Si usted tiene two bedrooms, puede ser two bedrooms, all right? Uh, we have a living room. I mean, houses in El Salvador are kind of <laughs> small, right? Cada casa aquí en el país son bastante pequeñas. So most of us, we only have like three rooms or two rooms around. Así que recuerden, van a utilizar este vocabulary para contestar las questions. Vamos a iniciar con algunos de ustedes. Eh, vayan preparando su respuesta. Está sencilla. Simplemente va a utilizar su propio sujeto. ¿Ok? We have or I have. Vamos a ver. Iniciemos con... Kevin Rodríguez. Ok, Kevin. Después de Kevin iría Eduardo Mejía. Kevin, what rooms are in your house? We have uh, only room. Mm -hmm. Only one room. It has a kitchen, bedroom, and living room. Great. In the only room. Great. Very good. Thank you, Kevin. Let's go with Eduardo. Por donde está Eduardo. Okay, Eduardo. What rooms are in houses of your country? My house. Uh, I have one. Puede decir, mire, Eduardo, como estamos hablando de las casas de su país, puede decir, uh, in El Salvador, houses, no, the houses have has, perdón, y empieza a decir los, los cuartos que tienen usualmente. Ok. In the Salvador, the houses, I have one bathroom, uh -huh. one kitchen, one, one living room, One garage. <laughs> yes. All right. Great. Thank you, Mr. Mejia. That was good. Okay. That... Okay. Let's go with the last question. Vamos con la última pregunta. Es Cecilia Mancia. 
All right, no creo que me he olvidado de usted, ¿ok? What rooms are in apartments in your country? Ok, ahora ya hablando de los apartamentos. Um, in El Salvador, I have um, garage. Um, Um, puede ponerme la que esta imagen donde están las Ajá, no ocupé el vocabulary. En en Salvador, apartment, um, bedroom, um, living room, uh -huh. elevador, elevator, elevator, uh -huh. eh, dining room, dining room, um, dining room. Closet. All right, great. It's true. Apartments in El Salvador are kind of small, right? Well, not only in El Salvador. Gracias, Cecilia. Es cierto, los apartamentos no solamente aquí en nuestro país son pequeños. En Corea son más chiquitos todavía. Ok. En un cuartito tienen básicamente su cama, su refrigeradora, su lavadora, todo chiquito, pero lo tienen aquí. So we can't complain. No nos podemos quejar. Now, everybody, this is pretty much it for today's class. Tomorrow we're going to finish the whole section. Ya mañana finalizamos completamente la sección 2. Y ustedes se quedan finalizando la durante el día de mañana, la noche también. Y creo que les van a dar hasta el sábado, right? Porque vamos a trabajarlo mañana también. Por favor, recuerden, tienen clase mañana, se tienen que conectar. Y los felicito porque ahora cuando yo entré ya estaba la mayoría de ustedes. Okay, that's great. All right, everybody. With that being said, I'm going to leave you alone. Ya habiendo dicho esto, los dejo que se vayan a dormir en paz. Ok. I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Good night, teacher. 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 I see you tomorrow. See ya.